اللہ الرحمن الرحیم دا شرک آڈیو تلویزون لیدون کو او گلالویز دا کون کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دا چی پا حیوات کے دا یولال مشکلات الوجنا خونزی تڑل شوی دی نو پر دے اساس دا ننگرار ریاست مارب دا علمی بڑغلو او دا شرک آڈیو تلویزون دا مشرتابو پا ہمکارے دا کورانی خونزی تر انوان لاندے برنامہ پا لارا چول شوی دا زا احسان اللہ حبیب دا سالورم سینف سائنس خون کے ستاسی پا خدمت کے حاضر یم گلالی از دا کون کو مونگ او تاستا معلوم دا چی پا گلالی از دا کون کو تاستی دا خپل سائنس کتابو نا رواخ لئی اولانی سبحا رواڑا وی چی ننانی موجو زمونگ او ساسی پا کتاب کے پا اولانی سفر کی کلی کل شوی دا جواندی موجودات گلالی از دا کون کو تاستی خپل کتابو نو تا متوجه شئی گلالی از دا کون کو مخکل دی چی جواندی موجودات و تراشو پا جواندی موجودات و باند بحث و کو دا آغی تاریب و کو دا آغی پا روزمارا جواند که مثالو نور کو نو که تاستی متوجه شوی یای پا اول قدم که ما تاستی تا ستاستی پا سنب که چی یو نو مزمون دا ساینس پا نوم باندی شامل شوی دی البتا دا پا دریم سنب که نو پا سالورم سنب که مونگو تاستی یو نو مزمون چی دا ساینس پا نوم باندی لرو حقا مونگو تاستی تدریس او اوست تاستی که چیر تا پیکر وکی دا دا ساینس نوم با ستاستی پا جوان که یو نو نومی پا اول زل با موری دلیوی خو رازو دیتا چی دا ساینس وی ستا دا ساینس مزمون دا غا کتاب چی ستاستی پا سالورم سنب که شامل مخکل دی چی مونگو تاسی دی دی کتاب دی درسونو تراشو اول رازو مونگو تاسی دی تا چی ساینس وی ستا ساینس یو خاص مضمون دی چی دی دی معنی دی پوی پا نوم بانی مونگو تاسی اغیستی شو دی ساینس مطلب سا شده یو علم تویلی کی گی یو پوی تویلی کی گی ساینس خپلا پا لغت کی تاسی واوری دل چی دا علم تا یا پوی تویلی کی گی اس رازو دی تا ساینس حقا علم دے چی دا مشاہداتو او دا تجربو سخا لاس ترازی ساینس کم علم دے حقا علم چی دا مشاہدو دا تجربو سخا لاس ترازی گلالی از دا کون کو تا سے متوجہ شے مونگ او تا سے دوٹ کی یاد کرل یو مشاہدا او بلا تجربہ اس کل چی دا مشاہدی یا دا مشاهدو او دا تجربه یا دا تجربو سخا یو پویا یو علم لاس تراشی دیتا مونگو تاسی ساینس ویلی شو سنگا ورطا گولالی از دا کون کو مشاهده اصلا دا یو سیز پا بارا کی یو پلتنی تاوی یو کتنی تاوی کل چی دا انسان پا پکر کی دا جون دا پر مختگ لپارا پا جون کی زان تا دا سہولت برابرول لپارا دی یو نوی سیز دا اختراع یا دا جوڑول یو پکر راشی سمر سیزونا چی مونگو تاسی پخپل روزمارا جون کی اینو سمر سہولتونا چی مونگو تاسی پخپل روزمارا جون کی اینو مثلا دیکم تلویزون تا چی تاسی گوری یو وقت دا سی او چی دا تلویزون بیخی اونا چا پی جندنا دا تلویزون دا اختراع کون کی دا پکر جول شو چی پ چه ده هاگی ده یو سکرین نا یا ده یو تلویزون نا پا سلحاو پا زرحاو تر ده چه پا لکحاو خلق پا یو وقت استفاده که ولشی ده غا اوز وقت تاسی پا خپل کور که تلویزون لره ام ده غا یو درس پی جریان لری ده شر تلویزون پا پرده بانده ستاسی یو بلم سیمپی پا بل زکی ده یو بلم سیمپی پا بل زکی ده نو ده پا یو وقت بانده پا سونو کورانه یو تا پا زرحاو کورانه یو تا دا ساینس لبرکت جوڑی گی او مونگو تاس سیدا پویا تر لاسا کهو نو مخ که لده چه اغاسیز جوڑ شی دا دین مخ که دا سی کتنا دا سی مشاهده چه دا ضرورت ورطا لری حقا مخ که چول کی مثلا تاس تزی او بل مثال در کوم پسی نب که کم چوکی چه موجود دا انسان دا سی پیکر وکا چه زد سی یوسیز جوڑ کما چه دا زمه که نپا یو خاص اندازه زو چت که ن یو بل مشکل لات پیدا نشی او پاسانه سرا زی او کار کولو تا لاس رسی ولرم کل چه دا ناسی دا پارا پیکر جول شو پا یو خاص اندازه که دا زمه که نجیگ نو که تاسی متوجه شوی یه کل چه سوک پا کور کی کینی نو دیوال تا بالخ تا خامخا تکیه وحی نو دا تکیه وحولو لپارا هم ورطا یو سوچ یا پیکر ورطا پا ذهن که راغی نو اس پا دیزه که که تاسی 
متوجه شئ ګلالې زده کوونکو د چوکۍ د جوړېدو لپاره مونږ تاسو مختلف قسم شیانو ته ضرورت لرو مثلا تخته یا لرګی مونږ تاسو ده یا کسوک فیلزی چوکۍ جوړی فیلز تا یا اوس پنې ته ضرورت لري په دې کې مثلا ک میخونو ته ضرورت لري چې د تختو نه چوکۍ جوړ شي دا اوس د چوکۍ د جوړېدو لپاره چې کوم شیان ضروري دي په کومې طریقې سره په کارول کیږي دې ټول ته مونږ او تاسو څه ویلی شو دې ته مونږ تاسو مشاهده ویلی شو د چوکۍ په جوړېدو کې مثلا دا د چوکۍ یو پریم شو یا د چوکۍ یو شکل شو که مونږ تاسو ورته متوجه شو ګلالې زده کوونکو دا په دې ځای کې یو خاص چوکاټ هم لري څه لري یو خاص چوکاټ هم لري دا اوس وګورئ که مونږ تاسو ورته وګورو دا د ناست زی دی دا څلور خپې لري دا شاته تکیه لري نو د دې نه مخکې چې کله دا جوړېږي او د کومو شیانو ضرورت یې ورته په کومې طریقې سره د استعمال ضرورت یې ورته هغه ټول راز یو ځای کول را جمع کول دغې ته مونږ تاسو څه ویلی شو مشاهده ویلی شو اوس راځو دې ته تجربه څه تهوي تجربه ګلالې زده کوونکو خپله عملي کار ته وي څه ته وي عملي کار ته کله چې تجربه تر سره شي تجربه به مونږ او تاسو ته دو نتیجې را کوي کومې نه څو نتیجې دو نتیجې یا به دا نتیجه مثبته به وي یا به منفي به وي یعنی یا به هو وي او یا به نه وي کله چې یو تجربه تر سره شي او بیا بیا ته په مونږ او تاسو هغه عملی کار وکو په خپل روزمره جون کې امتحان کو او که چیرته تجربه کامیاب شو مونږ او تاسو ویلی شو چې دغه مشاهده نه وروسته دغه عملی کار ته مونږ او تاسو یو قانون ویلی شو چې دا یو قانون جوړیږي او د دې قانون له مخې کولی شي چې هر هغه کس د دې منظمې او معلومې مشاهدې او د تجربې تر سره کولو نه وروسته څه جوړ کړي دغه چوکۍ جوړ کړي نو اوس په ټولنه کې مونږ او تاسو وګورو په هر ځای کې په دې طریقې سره څه جوړېږي یو چوکۍ جوړېږي نو دا مونږ سره یو قانون جوړ شي دغه قانون د چا له برکته دا قانون د د ساینس له برکته جوړ شو داسې ډېر څیزونه دي چې مونږ او تاسو کولی شو اختراع کوونکي یو کسی او د یو کس له برکته دغه پویا په کتابونو کې د انټرنټ له لارې د ویډیو په شکل کې اچول شوي مونږ او تاسو کولی شو چې څنګه یو څیزه جوړ کړو نو راځو بیا هم درته وایم ساینس مونږ سره هغه علم دی چې د مشاهدې یا د مشاهدو او د تجربې یا د تجربو څخه لاس ته راشي مونږ تاسو ورته ساینس یا پوه ویلی شو ګلالې زده کوونکو د دې نه وروسته یو بل نوم دی چې مونږ تاسو به اورېدلی هم وي په هغې کې دومره بحث نه کوم د ټکنالوژي په نوم باندې مونږ تاسو یو ټکی اورو لنډه خبره به وکړو په ټکنالوژي کې دومره بحث نه کوو ټکنالوژي څه ته وایي کله چې ساینس عملي جامې ته راوستل شي کله چې ساینس ته عملي جامه ور واغوستل شي دغې ته مونږ تاسو څه ویلی شو دې ته مونږ تاسو ټکنالوژي ویلی شو د ساینس له برکته په مختلفو مشاهدو په مختلفو طریقو باندې په مختلفو فعالیتونو باندې اخر تجربه وشوه تجربه کامیابه شوه د ساینس له برکته چې دا کوم څیز مونږ او تاسو جوړ کړ او په خپل روزمره ژوند کې مونږ او تاسو دا استعمال کو نتیجه مونږ او تاسو ته مثبته راغله دغې ته مونږ او تاسو څه ویلی شو دغه دغې ته مونږ او تاسو ټکنالوژي ویلی شو مثلا مثال داسې دی په پخوا وختونو کې تاسو ته که یاد نه تاسو مشرانو ته به یاد و تلویزیونونه و په غټ شکل کې تلویزیون به موجود و مثلا دې ځای کې یو عکس ته تاسو متوجه شئ مثلا داسې قسم یو تلویزیون به موجود و داسې غټ تلویزیون به و شاته به په دې کې مطلب خپل سیسټم به خو ګلالې زده کوونکو که اوس تاسو ورته متوجه شه د دې ته کوم تلویزیونونه چې زمونږ تاسو په کورونو کې پراته دي یا موجود دي هغه چې پلنواله ډېر زیات شي نو دومره پلنواله هغه نه لري یعنی څومره چې سلیم او څومره نری دي نو مونږ تاسو دا ویلی شو چې دا ټکنالوژي ده یعنی ساینس دومره پرمختګ وکړ چې دغه سیزې مونږ تاسو ته په دې شکل کې راوستو ولې وزن یې کم دی کیفیت یې ښه دی که په قیمت کې یو اندازه زیات نو د وخت تیر دوست چې کله په دې اندازه کې شیان زیات شي نو قیمت یې هم څه کېږي کمېږي نو ګلالې زده کوونکو د ساینس په رابطه کې دغه معلوماتو تاسو کوشش وکړئ دغه معلومات ځان سره واخلئ دا ځان سره نوټ کوئ
بازو یو بل لند بحث چې دا ستاسې په آینده سمپونو کې راځي خدا چې ستاسې ابتدایي وخت د دې کتاب یو معمولي شانتې لنډه رڼا په دې باندې شوم چې ستاسې په ذهن کې یو فکر موجود دی کله چې انسان په ماشومتوب کې یو څه واوري او زده یې کې نو دا په آینده کې هم دته یاد یې نه هېرېږي نو صرف په دغې خاطر باندې ګلالۍ زده کوونکو موږ او تاسې ویل چې ساینس هم ویلې د ساینس تعریف موږ او تاسې وکړ په روزمره ژوند کې د ساینس د برکته چې کوم سیزونه جوړ شوي د هغې باره کې موږ او تاسې ویل اوس ازو دې ته ساینس چې دی دا چې ستاسې په کتاب کې راتلونکي موضوع د ژوندي موجوداتو په رابطه باندې ده نو موږ او تاسې دا وی ساینس خپله په درې برخو باندې ویشل شوی چې یوې برخې ته موږ او تاسې څه شوي وو یوې برخې ته موږ او تاسې بایالوژي ویلی شو بلې برخې ته موږ او تاسې کیمسټري یا کیمیا ورته ویلی شو او بلې برخې ته موږ او تاسې څه شی ویلی شو فزیک یا فزیکس ورته ویلی شو دا اوس خپله د ساینس سو دي دا د ساینس درې برخې دي ګلالۍ زده کوونکو دا صرف تاسې ځان سره یاداش واخلئ یعنې د دې ټولو مطالعه چې دا د دې ټولو مطالعه دا د چا څخه کوي دا د شیانو څخه کوي چې هغه زموږ اوسې راتلونکي موضوع ده یعنې د دې ټولو مطالعه د دې نه چوړ څه شی دی د دې درې واڼو د ساینس له برکته دا مطالعه کوي د یو سیز نه یا د یو شی نه یا ورته موږ او تاسې څه ویلو دا ټول هر یو چې بحث کوي دا به د یا ورته تنګز ویلی شو یو شی د دې یو سیز نه بحث کوي بحث کوي ګلالۍ زده کوونکو اوس موږ او تاسې راځو د خپل کتاب موضوع ته ژوندي موجودات مخکې له دې چې د ژوندي موجودات د مخکې له دې چې د ژوندي موجوداتو په رابطه باندې بحث وکړو د ژوندي موجودات د موږ او تاسې لرو په روزمره ژوند کې شیان شیان چې دي ګلالۍ زده کوونکو دا په دوه ډوله باندې دي چې یو ډول ته موږ او تاسې ویلی شو ژوندي موجودات او بل ته موږ او تاسې ویلی شو غیر ژوندي موجودات دا چې زموږ او تاسې د بحث موضوع ژوندي موجودات دي نو راځو دې ته چې دا ژوندي موجودات وایي ته نړۍ چې څومره شاعرانه نه جوړه ده په نړۍ کې چې څومره سیزونه موجود دي که هغه ژوندي دي که هغه غیر ژوندي دي که هغه انسانان دي که حیوانات دي که نباتات دي که تیږي دي که اوبه دي که هر څه دي دې ټولو ته څه شی ویلی شي دې ټولو ته شیان ویلی شي خو د دې دپاره چې موږ او تاسې د ژوندي او د غیر ژوندي موجوداتو ترمنځ هغه فرق وکړو چې فرق یې څه شی دی ژوندي موجودات په خاص ځانګړتیاوو باندې پېژندل کېږي هغه ځانګړتیاوې چې شیان یې ولري هغې ته موږ او تاسې ویلی شو څه ژوندي موجودات د هغې ځانګړتیاوو څخه موږ او تاسې دا ویلی شو ګلالۍ زده کوونکو په بعضې کتابونو کې شپږ ځانګړتیاوې راځي په بعضې کې اووه راځي بیا په بعضې کې اته راځي او داسې ورسره په مختلفو کتابونو کې په مختلف قسم اندازې سره راځي هغه په دې خاطر که په یو کتاب کې شپږ ځانګړتیاوې راغلي نو هغه اوه مې په دې یو کې د یو سره تشبیه کړې ده په دې کې ور اچولې ده موږ تاسو ویلی شو ژوندي موجودات چې دي کومې ځانګړتیاوې به لري دا به خوراک کوي د خوراک کول تغذیه دویم د ژوند تیرولو لپاره به دا سا اخلي یعنې تنفس عملیه به تر سره کوي کله چې خوراک کوي تنفس کوي نو دا به څه کوي دا به وده کوي وده کول د ودې کولو سره سره تاسې چې په کوم عمر کې یې ګلالۍ زده کوونکو تاسې د ماشومانو د عمر اندازه لري خو که موږ او تاسې د خپلو مشرانو ته متوجه شو دغه مشران یو وخت ستاسې د عمر په اندازه کې دوی وده کړې ده دوی غټ شوي دي بیا د وخت تېرېدو سره اولادونه ته پیدا کېږي نو موږ او تاسې یو کله چې یو انسان وده کوي نو دا د تولد عملیه هم سکی ترسره کوي 
یعنی تولد کول نو نسل زیگول د دې نو ورسته مونږ تاسې په دې کې دا هم ویل شو چې د شیانو یا د خپل ضرورت پوره کولو لپاره چې انسان د یو ځای څخه بل ځای ته ځي خپل موقعیت ته تغییر ورکوي د خپل ضرورت پوره کولو لپاره نو هغه ته مونږ تاسې حرکت یا حرکت کول ورته ویل شو یا مونږ تاسې بل هم ویل شو ګلالې زده کوونکو کله چې انسان د چاپیریال مطابق د خپل خوالی لپاره د خپل ځای د حرکت له برکته بدل کی که گرمی وی یخنی طرف ته کوشش کوي که یخنی وی گرمی طرف ته کوشش کوي مطلب یو مشکل په راضی که که یو څوک په یو څه باندې پوهیږي چې دا غسیز ګرم دی د دې نه ځان لري کوي که دا سیز یخ دی د دې نه هم ځان لري کوي هغه ته مونږ تاسو ویلې شو هغه ته مونږ تاسو حساسیت ویلې شو او بل اخر مونږ تاسو یو بل ویلې شو ګلالې زده کوونکو چې هغه ته د اخراج عمل وي چې په هغه کې د خوراک کول ګټور مواد په وجود کې ذخیره کېدل او هغه مزیره مواد چې مونږ تاسو وجود ورته ضرورت نه لري او که چېرته په وجود کې پاتې شي نو وجود ته څه کوي ضرر رسوي هغه د معلومو لارو څخه د انسان د وجود څخه اخراج کېږي هغې ته مونږ تاسو ویلی شو یو بل دی هغې ته عمل اخراج نو دا هغه فعالیتونه دي یا هغه ځانګړتیاوې دي چې جوندی موجودات یې لري یا هغه سیزونه چې ولري دې ته مونږ تاسو څه ویلی شو دې ته مونږ تاسې جوندی موجودات ویلی شو ګلالۍ زده کوونکو اوس مونږ تاسې راځو د جوندی موجوداتو ډولونه جوندی موجودات چې دي هغه په دوه ډوله باندې دي یو ته مونږ تاسې حیوانات ویلی شو یا د دې په خاطر دغه د انګلیسي بعضې ټکي چې اسانه دي زه تاسو ته په دې خاطر لیکم چې تاسو ورسره اشنا شئ یا اینی ملز ورته وی د دې نه وروسته بل مونږ سره دي نباتات ګلالۍ زده کوونکو دا کومې خبرې چې مونږ تاسې وکړو او دا کومې چې راځي دې ته متوجه اوسئ دا ټول په زمونږ تاسې په چاپیریال کې شتون لري یا نباتاتو ته مونږ تاسې ویلی شو پلانټس آیا حیوانات او نباتات زمونږ تاسې په چاپیریال یا په ټولنه کې شته آفرین شته خه چې مونږ تاسې په خاص ځانګړتیاوو لرلو سره څه کولی شو فرق کولی شو ګلالۍ زده کوونکو په حیواناتو کې مونږ تاسې هغه ځانګړتیاوې چې انسانان یې لري یعنې هغه ټول ژوندي موجوداتو کې بیا خاص کر حیوانات یې لري انسانان او حیوانات په ځانګړتیاوو کې سره یو شانتی دي څنګه یو شانتی دي حیوانات هم مونږ او تاسې ورته ویلی شو چې په څو ډوله باندې دي یو ته ویلی شو مونږ او تاسې اهلي حیوانات او بل ته ویلی شو زنگلی اهلی هغه حیوانات دي چې د انسانانو سره په ټولنه کې ژوند کوي انسانان د هغې څخه خپل ضرورتونه پوره کوي او دا مختلف قسم ګټې ته اخلي زنګلي هغه دي چې مونږ او تاسې د چاپیریال نه لرې وي او مونږ او تاسې په خپل ژوند کې د هغې څخه ګټه نه شو اخیستی خو که چېرته زموږ تاسې په ژوند کې موجود ولري مونږ تاسې کېدای شي یو ضرر را ورسوي نو د اهلی د ځنګلی او د انسانانو یعنی دا هغه ژوندي موجودات دي چې د دې ځانګړتیاوې ټولې څه شی دي یو شانتی دي بیا راځو نباتاتو ته نباتات په یو ځای باندې مستقیم ولاړ دی حرکت کوي څنګه حرکت کوي کله چې یو نبات وړوکې تخم وکرل شي د وخت تېرېدو سره دې ته سره پارو اوبه او د لمر شواګانې دا ماحول برابرول هغه بیا مثلا په دې په دسې شکل کې څه کوي په دسې شکل کې حرکت کوي نو دغه حرکت او په دې حرکت کې بیا توفیر دی نور پاتې شو هغه سیزونه چې نباتات او حیوانات یې دواړه لري بیا په دې کې هغه ځانګړتیاوې دي لکه د د تولد هغه ځانګړنه چې کوم ده هغه بیا په دې کې بدله ده چې د میوو نه وروسته تخمونه پیدا کېږي یا داسې نور هم دي ان شاء الله دا په راتلونکي کې مونږ تاسې بیا پوره په بحث سره ویلی شو ګلالۍ زده کوونکو د دې سره سره انسانان د خپل چاپیریال د پیژنګلو لپاره د الله له طرفه چې کوم نعمتونه ورته ورکړل شوي دي او د هغې په صحیح طریقې سره استعمال دی نو د چاپیریال پیژنګلو د څه د وجې نه کوي د حسونو د وجې نه کوي د څه د وجې نه کوي د حسونو د وجې نه پنځه حصه لري اوس حس ویلې کېږي څه 
د هیڅ کومې کومې برخې دي د ان شاء الله دا مونږ تاسې په راتلونکي درس کې خپه تشریح ډول سره وی وی ګلالې زده کوونکو زمونږ او تاسې د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسي تاسې کوشش وکړئ د ساینس کتاب سره تاسې نه وي اشنا شوی ان شاء الله دومره مشکل او دومره تکلیف په تاسو ته نه خو دومره ده چې خواري غواړي تاسې کوشش وکړئ دا څه چې درته وویلې شو دا څه چې په کتاب کې دي دا تاسې ټول واورېدل دغه متن تاسې ځان سره ولولئ کمې پوښتنې چې در کړي کوشش وکړئ ګلالې زده کوونکو پوښتنې تاسې خپله جواب کوي زمونږ راتلونکی درس چې دی هغه حصونه یا پنځه ګونې حصونه دي چې پنځه ډوله دي ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه دا به مونږ تاسې په راتلونکي درس کې وایو تر دې چې زه احسان الله حبیب په ستاسې په خدمت کې د راتلونکي درس لپاره حاضرېږم تر بیا مو په لوی سخت انتالا سپارم الله پامان